Hello friends, so in the video, we will talk about SCJEO's previous papers. So in this video, we RCC design questions. So the first question is, the RCC beam can have maximum tension reinforcement as. So maximum tension is the maximum tension reinforcement. 4 percentage of BD. D is the capital D, overall depth. This is small d. Okay, wow. So characteristic strength of concrete is measured at. So characteristic strength. तब दिखे बोलते, ये नक्कार 28 days तो वंदे measure पनो हम option B. Next बातिंग अभी ना maximum depth of neutral axis for a beam with FE 415 bars in limit state method for of design is. So FE 415 bar का maximum depth of neutral axis एवलोन के इधर कांगा, एवलोन बातिंग है ना 0.48D. FE 415 बार का, इधे FE 250 अभी ना 0.53D. इधे FE 500 ने बातिंग है ना 0.46D. Next बातिंग अभी ना IS has specified the full strength of concrete after. IS अब दिंग बोलते Indian standards, so full strength ऐप अप्लाई करने उन पातीगे ना after 28 days option D. Permissible compressive strength of M20 concrete grade is M20 concrete grade उड़ा permissible compressive strength पातीगे अभी ना 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, so option C. Ordinary concrete is not used for concrete grade, so इधले ये दे वंदे ordinary concrete grade कड़े आधे अभी ना M40. Next is permissible compressive strength of M20 concrete grade is, so इप्पे दम पातो ले आ 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, option D. Question पारिंगा in a beam fails in bond then its bond strength can be increased most economically by so beam beam में तो bond नाला failure failure आ गया था अभी ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी इंक्रीज पन लांग केटर कांगा using thinner bars but more in number so नरेया नंबर्स ऑफ thinner bars यूज पनी नम्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी इंक्रीज पन लांग next according to IS 456-2000 the maximum reinforcement in a column is so एनक मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम के इधर कांगा सिक्स परसेंटेज ऑप्शन सी नेक्स्ट मॉडलर रेशियो एमएस गिवन बाय मॉडलर रेशियो पातिंगे अभी ना एमएस इक्वल टू टू एटी डिवाइडेड बाय थ्री सिग्मा सी बीसी ऑप्शन सी the load factors for live load and dead load are load factors for live load and dead load पाती है अभी ना 2.2 and 2.2 live load को 2.2 dead load को 2.2 ऑप्शन डी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एवलोन पाती है अभी ना एनक 1.5 स्टील के पाती है अभी ना 1.15 नेक्स्ट द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोस्ट कंक्रीट इन सी वाटर एस पर आईएस 456-2000 पाती है अभी ना M30 ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट डिक्रीसेस विद द एज ऑफ लोडिंग सो एज ऑफ लोडिंग इंक्रीस आगे बोलते हैं ना कि क्रीप कोएफिशिएंट वंदे डिक defined as the strength below which not more than dash of the test results are expected to fall. So, in the Kevlon path, 5% of the test results are expected to fall. Additional cover thickness in reinforcement concrete members totally immersed in sea water. So, sea water is immersed in sea water. Additional cover thickness is 40 mm. Option D. The characteristic strength of concrete in the actual structure is characteristic strength of concrete path is 0.67 FCK. Option C. In limit state of collapse against flexure, the maximum strain in tension reinforcement and failure shall not be less than so maximum strain केटर कांग 0.002 plus Fy divided by 1.15 ES according to IS 456-2000 the maximum depth of stress block for balanced section of beam of effective depth D using steel with Fy 250 Fy 250 और maximum depth of neutral axis तां केक करांग so एवलोन पाथिंग है भी ना Fy 250 के बिदां पाथो ले 0.53 D Next, the characteristic strength of concrete is defined as that compressive strength below which not more than 5% of the test results are expected to fall. So, option C. Modulus of elasticity of concrete can be assumed as follows where Fck is the characteristic cube, cube compressive strength of concrete in Newton per mm square. So, there you go. Modulus of elasticity of concrete is 5000 root Fck. The horizontal distance between the parallel reinforcement in RC slab shall not be more than. So, in the horizontal distance between the two parallel main reinforcement, that is horizontal distance. This is the same thing. 3 times the effective depth of the slab. Okay, wow. 3D. Technical section for calculating bending moment for a spread concrete concrete footing of effective depth so in the bending moment calculate pannu mbodhu critical section ebdi calculate pannu mbodhi na column phase lindhu effective depth calculate pannu mbodhi okay wa so option c next if l is the effective 
length of column b is the least lateral dimension and then then the column will be treated as short column if the ratio of l by b is equal to or less than by b ratio when the less than or equal to 12 are the the short column abdin salon okay wa option b acted loads at the limit state of collapse so limit state of collapse ku enna correct ah varum pathinga abdina idha varum option c in the combination correct ah varum kekranga as per is 456 2000 0.9 or 1.5 dl plus 1.5 ll அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் விண்ட் லோட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிஎல் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எல் எல் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டபிள்யூ எல் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலாப்ஸ் கண்டிஷனுக்கு அதே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ கம்ப்ரஷன் மெமரிஸ் டேம்டேஸ் காலம் ஆஃப் ஸ்டார்ட் இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் தி எஃபெக்டிவ் லென்த் டூ இட்ஸ் லேட் லீஸ்ட் லேட்டல் டைமென்ஷன் அதாவது எல்பை ஆர் ரேஷியோ வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் த்ரீ த்ரீ ஆர் த்ரீக்கு விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா காலம் இல்லை ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இஃப் தி மாடல் ரேஷியோ is m the stress ratio in steel and concrete is r then the critical neutral axis constant k is given by so enak k vandu eppadi eludhom paathinga na m by m plus r appdi solla eludhom so option b next as per is 456 split splitting tensile strength of concrete may be estimated from compressive strength so splitting tensile strength paathinga appadina fcr is equal to 0.7 root fck option b next In a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel. So, when the concrete comes to the concrete, when the permissible stress comes to the concrete, when the permissible stress comes to the concrete, the concrete comes to the concrete. So, when the concrete comes to the concrete, the concrete comes to the concrete, what section is the section? Over reinforced section. Option B. If the steel comes to the concrete, the permissible stress comes to the concrete, the steel comes to the concrete, the steel comes to the concrete, the permissible stress comes to the concrete, the steel 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 comes to the concrete. If the area of tension provided is less than that required for a balanced section, then the RCC beam பீம் செக்ஷன் இஸ் கால்டு ஸோ எனக்கு டென்ஷன் கம்மியாக இருக்குது கம்பேர் டு பேலன்ஸ் செக்ஷன் ஸோ எனக்கு எக்ஸ்யூ லிமிட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓ அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷன் ஸோ எனக்கு டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால எனக்கு சீக்கிரமாகவே இது ஃபெயிலியர் அட்டைன் பண்ணிடும் ஸோ அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷன் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு In limit state of collapse for direct compression, the maximum axial compression strain, compressive strain in concrete. So, maximum axial compressive strain pathing here, 0.002, option A. In limit state method of design for bars in compress, compression, the values of bond stress shall be. So, in a limit state, uh, limit state method of design, la, in a KPM, when the bond stress is calculated pathing here, you know, எனக்கு டென்ஷன் ஜோனில் வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதே வந்து பாஸ் வந்து நான் கம்ப்ரஷன் ஜோனில் வைக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் டி இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜென்ரலி கான்கிரீட் கியூப் டெஸ்ட் மெஷர்ஸ் கான்கிரீட் கான்கிரீட் கியூப் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுவோம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டேட்டா த அப்ரி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ட்ரெயின் ஃபார் டிசைன் மேபி டேக்கன் ஆஸ் ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ட்ரெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 த்ரீ ஓகேவா த்ரீ ஜீரோ த்ரீ நெக்ஸ்ட் மைல்ட் ஸ்டீல் யூஸ் இன் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஃபார்ம்ஸ் டூ ஸோ மைல்டு ஸ்டீல் அதாவது எஃபி டூ ஃபிஃப்டியோடது ஐஎஸ் கோட் கேட்டிருக்காங்க ஐஎஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அட் பெண்ட் ஃபார் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஆஃப் டிசைன் ஸோ எனக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடை கம்பேர் பண்ணும்போது பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் மோர் அதாவது ஆப்ஷன் ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஃபார் பேலன்ஸ்ட் டிசைன் ஆஃப் அ சிங்லி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் by limit state method depends upon so enak percentage of steel vandu edalam base pannirukku appdin kekranga edalam base pannirukum appdina characteristic strength of concrete yield strength of steel modulus of elasticity of steel so enak a b c a b c option d is the correct answer next pathinga appdina For, from limiting reflection point of view use of high strength steel in rc beam result in increase in depth நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் டு விச் எ ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் கேன் பி சப்ஜெக்டட் டு இஸ் நோன் அஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆப்ஷன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட் த அஷம்ஷன் தட் தி பிளெயின் செக்ஷன்ஸ் நார்மல் பிஃபோர் பெண்டிங் ரிமைன்ஸ் நார்மல் ஆஃப்டர் பெண்டிங் இஸ் யூஸ்ட் இன் போத் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அண்ட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் ஆஃப் டிசைன் ஸோ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபா ஃபேக்டர் ஃபார் கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ஆர் ஒன் பாயிண
shearing the rivets n times the shear strength of one rivet in single shear so shear strength of one rivet in single shear which is equal to n times nu kuduthirukanga and n evlo nu pathinga 4 times okay va so option d next so next question paarenga if pitch is 6 meter 6 cm and rivet value is 4 tons the number of rivets required for a rivet connection carrying an eccentric load of 15 tons at 30 cm from the center line so enakku vandha number of rivets vandu kekkranga so adu eppadi calculate pannuvom paathinga na a6m divided by prv root so root of 6m divided by prv m அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் அதை எப்படி எழுதலாம்னு பாத்தீங்க அப்படினா லோட் இன்டு எசென்ட்ரிசிட்டி னு எழுதலாம் ஓகேவா இங்க எல்லா டீடைலுமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படினா எனக்கு ஆப்ஷன் b 8 8 வந்து கிடைக்கும் 7.5 வந்து கிடைக்கும் அப்ராக்ஸிமேட்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஆப்ஷன் b 8 is the answer so next பாருங்க the common assumption that all rivets share equally a non eccentric load is valid at a load so non eccentric load வந்து எப்ப valid ஆ இருக்கும்னு கேக்குறாங்க எப்ப அப்படினா ஈக்குவல் டு தி வர்க்கிங் லோட் வர்க்கிங் லோட்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும்போது valid ஆ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வீசபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ட் கான்கிரீட் செக்ஷன் ஷுட் சட்டிஸ்ஃபை so limit state of serviceability அப்படிங்க போது deflection and cracking option C next the final deflection due to all the loads including the effects of temperature creep shrinkage and measured from as cast level of support of floors roofs and all other horizontal members should not exceed span by 250 the is code ல இருக்கக்கூடிய டீடைல் ஓகேவா final deflection பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு span by 250 விட எக்ஸிட் ஆக கூடாது according to whitney's theory the maximum depth of concrete stress block in a balanced rcc beam section of depth d is so எனக்கு whitney's theory னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா so எவ்வளவு வரும் பாத்தீங்கன்னா 0.53d in case of fe250 ஓகே வா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஆர்சிசி யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஆர்சிசி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் நெக்ஸ்ட் த பேஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் கான்கிரீட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஆப்ஷன் ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் த அப்ராக்சிமேட் அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஆக்சியல் கம்ப்ரஷன் இன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஈஸ் ஸோ எனக்கு ஆக்சியல் கம்ப்ரஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ராக்சிமேட் அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஃப்சிக்கு ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் த டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் டு பி யூஸ்ட் இன் டிசைன் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் மெம்பர்ஸ் இஸ் ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஜீரோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கான்கிரீட் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் த மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் கண்டென்ட் தட் இஸ் நீடட் இன் ஒன் டைம் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் விச் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி எக்ஸ்போஸ்ட் டு வெதர் ஸோ எனக்கு மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் த அலோபிள் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஹை ஈல்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிஃபார்ம்ட் ஸ்டீல் ஸ்டெரப்ஸ் யூஸ்ட் இன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஈஸ் ஸோ எனக்கு அலோபிள் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி டூ தேர்ட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு தி லோட் ஃபேக்டர் மெத்தட் த பெர்மிசிபிள் லோட் டபிள்யூ ஆன் ஷார்ட் காலம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் வித் லாங்கிடியூனியல் பார்ஸ் அண்ட் லைட்ரல் ஸ்டெரப்ஸ் ஈஸ் ஸோ எனக்கு வந்து லோட் ஃபேக்டர் மெத்தடில் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லோடு ஸ்ட்ரெஸ் இன் கான்கிரீட் இன்டூ ஏரியா ஆஃப் கான்கிரீட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் இன்டூ ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் த மாடுலர் ரேஷியோ எம் ஆஃப் கான்கிரீட் ஹூஸ் பெர்மிசிபிள் கம்பல்சிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சி மே பி அப்டைண்ட் ஃப்ரம் தி இக்குவேஷன் ஸோ எனக்கு வந்து எம் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ சிக்மா சிபிசி ஆர் சி ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார் எம் ஃபிஃப்டீன் கிரேட் கான்கிரீட் ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஃபோர் த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் எம் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் டு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ த அசம்ஷன் மேட் இன் த தியரி ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் பீம் இஸ் தட் All the tensile stresses are taken up by the steel reinforcement only. So, this is correct. The steel and concrete are stressed within its elastic limit. This is correct. There is sufficient bond between steel and concrete. So, option C. All of them are correct. So, all options are correct. D. Factor of safety is defined as the ratio of ultimate stress to working stress. So, option A. The statement that a section plane before the application of twisting moment continue to remain plane after the application of twisting moment is valid for. So, it is all type of cross section to be valid. Arukum. So, option A. Factor of safety for steel as compared to concrete. Concrete
primarily எதை control பண்ணதின் கேட்கிறாங்க cracking in limit state approach in the design of pre-stressed concrete structures which of the following limit states will come under the serviceability of limit states என்னன் பார்த்தீங்க அப்படினா serviceability conditionல deflection and cracking option B as per IS specification the nominal concrete cover for moderate exposure should not be less than so as per IS specification moderate exposureல் எவ்வளோ cover குடுக்குணோம் அப்படினா 30 mm So next, diagonal tension in beam is maximum at neutral axis. Neutral axis level, diagonal tension maximum. Next, the section of a reinforced beam where most distant concrete fiber in compression and tension in steel attains permissible stresses simultaneously. So, in a permissible compressive stress in steel and concrete simultaneously, when the stresses are reached for each other, in a cadenon solvo, balance section, economical section, critical section. So, all options are correct. Option D. Next, Pick up the correct statement from the following. Dead loads includes self-weight of the structure and superimposed loads permanently attached to the structure. So, this is correct. Dead load is not self-weight, but superimposed load. This is permanent attachment. This is not dead load. That is why dead load change their position. This is not the same. So, option A is the correct answer. Next, the assuming the values of maximum deviation del P and del E to be 25% of the computed value of P and E respectively, the minimum value of factor of safety. Minimum value of factor of safety is the same. Option C, 1.5. So next question paranga, in a single reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called. So concrete vandhu seekarama inakku permissible stress reach pannhi eech abdi na, adhu vandhu failure by crushing. So inakku over reinforced section is allnum. So option B. Next, live load. Live load paathe inge abdi na inakku position na vary aite irukkum. So option B is the correct answer. In design of RCC structures, the tensile strength of concrete is taken as tensile strength of concrete பார்த்தீங்க அப்படின்னா option D none of these next fluctual strength of concrete is determined as so fluctual strength of concrete வந்து எப்படி determine பண்ணுமோம் நான் modulus of rupture option B இச்சு பாருங்க in which beam tension capacity of steel is greater than combined compression capacity of steel and concrete so எனக்கு tension capacity of steel எப்பா அதிகமா இருக்கும் பார்த்தீங்க நான் over reinforced ejectionல next with usual notions the depth of the neutral axis of a balance ejection is given by option D T by M divided by C, N divided by D minus N. So, option D. Over reinforcing a beam, the moment of resistance can be increased in not more than 25%. Option D. Next, if D and N are the effective depth and depth of neutral axis respectively of a singly reinforced beam, the lever arm of the beam. Lever arm pathing up D minus X by 3. So, D minus N by 3. Rendu me correct thang. So, option D. Pick up the correct incorrect statement from the following. The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of the beam section is directly proportional to. Moment of the beam section about its neutral axis. So, in the intensity of horizontal shear stress on the edhik directly proportional la arukun ki karanga. Beam section oda moment at the neutral axis. So next pathing abdina a singly reinforced concrete beam of 25 cm width and 70 cm effective depth is provided with 18.75 cm squared steel. If the modular ratio m is 15 the depth of neutral axis. So depth of neutral axis ebdi kandupidi klaan pathing abdina. If the kandupidi kethukku enna pannu abdina. இனைக்கு வந்து இது வந்து diagram, B வந்து 25 cm கொடுத்திருக்காங்க, D வந்து 70 cm, இது வந்து இந்த X ஓட வாலியும் depth of neutral axis நான் இந்த X ஓட வாலியுதாக கண்டுப்பிடிக்கும் அது இமரி AST வந்து 18.75 cm square கொடுத்திருக்காங்க, M ஓட வாலியும் அது model ratio வந்து 15 கொடுத்திருக்காங்க, so for cracked section, அது வந்து balance section கு, B, X, X by 2 equal to M, AST, D minus X, so இப்படிதாக கண்டுப்பிடிக்கும் அதை இமாரி X தான் நம்ம கண்டு பிடிக்கும் X2 by 2 equal to M ஓட வாலியும் 15 into 18.75 into 70 minus X இது சால் பண்ணும் பிடினா எனக்கு 30 cm வந்து கடிக்கும் இவா option பார்த்தீங்கள் பிடினா எனக்கு option C 30 cm so next if the neutral axis of a T beam is below the slab the relationship between the flange with B depth of neutral axis N thickness of slab D S effective depth of beam D gross area of tension steel A T and then the modular ratio may be stated as modular ratio on the left gate to come so it led to me option correctly cut out so none of this option D so you don't want to root up 80 questions on the path to me there are questions tell me on the part to video on the back alarm okay well so either lay down route in the data and a comment on the either the PDF now already civil study unit of the telegram group flash are panic and we don't use panic on the in the video useful other than the subscribe thank you